லாங் பியர்ட் வளர்த்து அதை ஒழுங்காக ப்ராப்பராக க்ரூம் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ஒரு செக் வைக்கிற மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்க எல்லா ட்ரிம்மர்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ட்ரிம்மர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் எம்எம் வரைக்கும் தான் வந்து ட்ரிம்மிங் லென்த் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு என்னோடய பியர்ட் எடுத்துக்கோங்க இதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி டென் எம்எம்க்கு மேலே தான் இருக்கும் ஸோ நான் ரெகுலர் ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணி பியர்டு ட்ரிம் பண்ண அப்படின்னா இதே பியர்ட் லுக்கை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா டென் எம்எம் வச்சாலே ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து ட்ரிம்டு லுக் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஓரளவுக்கு லாங் அண்ட் திக் பியர்ட் லுக்கை ப்ராப்பராக அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ட்ரிம்மரில் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் ஆச்சு ட்ரிம்மிங் லென்த் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் டுவெண்ட்டி எம்எம்னா வெறும் டுவெண்ட்டி எம்எம் இல்லை ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி எம்எம் நான் சொல்கிறேன் பட் நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட்டில் இருக்க ஆல்மோஸ்ட் நிறையா ட்ரிம்மர்ஸ் வந்து ஜீரோ டு டென் எம்எம் தான் இருக்குது ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரேர் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் ட்ரிம் பண்ணக்கூடிய பாம்பே ஷேவிங் கம்பெனியோட ட்ரிம்மர் தான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அண்ட் இது வந்து என்ன மாதிரி லாங் பியர்ட் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறது இல்லை ஷார்ட் பியர்ட் இருக்கவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஆப்வியஸ்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஷார்ட் பியர்டே இருந்தாலும் ஃபியூச்சரில் லாங் பியர்ட் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் செட்டிங் இருக்க ட்ரிம்மர் தான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா லாங் பியர்ட் வளர்க்குற எல்லாரும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சலூன் தான் வந்து போய் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த ட்ரிம்மர் நான் உங்களுக்கு லைவாக யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பெக்ஸ் வந்து டக் டக் டக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் செட்டிங் மட்டும் இல்லை அதில் சேஃப்டி லாக் ஃபீச்சரும் இருக்குது இது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரிம்மிங் லென்த் எந்த லெவலுக்கு வேணுமோ அதை செட் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக சேஃப்டி லாக் யூஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரிம்மிங் லென்த் வந்து சேஞ்சே ஆகாது எவ்வளோ அமுக்குனாலும் சரி எவ்வளோ போட்டு திருப்பினாலும் சரி கண்டிப்பாக சேஞ்சே ஆகாது ஸோ இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர் சேஃப்டி லாக் இதில் ட்ரிம்மருக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் டைம் அண்ட் ரன்னிங் டைம் ஸோ சார்ஜிங் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே போனாலே நிறைய பேர் கடுப்பாயிருவாங்க ஸோ அந்த வகையில் இதில் வெறும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் சார்ஜிங் டைம் மாடர்ன் ட்ரிம்மர்ஸில் வர மாதிரி எயிட் ஹவர்ஸ்லாம் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண தேவையில்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் ரன் டைம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ எயிட்டி மினிட்ஸ் ரன் டைம் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு டென் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறீங்க அதுவும் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து ட்ரிம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமாக இது டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் சிங்கிள் சார்ஜில் ஓடும் எஸ் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துப்பீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் ட்ரிம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் சார்ஜில் ஒன் மந்த் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ட்ரிம்மரை கண்டினியூஸாக ஓட விட்டிங்கன்னா எயிட்டி மினிட்ஸ் ஓடும் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பத்து நிமிஷம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தாராளமாக உங்களுக்கு டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் வரும் ஸோ இந்த ட்ரிம்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரிம்மிங் கிளிப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ட்ரிம்மிங் கிளிப் வந்து நீங்கள் ஒன் டு டென் எம்எம் வரைக்கும் ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் ட்ரிம்மிங் கிளிப்பை நீங்கள் டென் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் <laughs> அண்ட் அது போக இதில் உங்களுக்கு ஒரு கிளீனிங் ப்ரஷ் வந்து வந்துடும் அண்ட் ஆடிங் டு தட் நீங்கள் இந்த ஹெட்டை வந்து கலட்டிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பேசிக்லி இந்த ட்ரிம்மிங் பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ஸு ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல லாங் லைஃப் வந்து வரும் ஸோ இப்போது இதை லைவாக உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காமிச்சு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பியர்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க லைக் நல்ல லென்த்தான பியர்ட் தாங்க ஓரளவுக்கு நல்லா சேவி வச்சுருக்கேன் பட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சரிதா ஸோ ரெண்டு சைடும் ஓரளவுக்கு நல்ல பியர்டே இருக்குது அண்ட் கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் இல்லை ஸோ ஷேப்பும் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம்ல செட் பண்ணிட்டேன் சேஃப்டி லாக் போட்டாச்சு இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் சேஃப்டி லாக் போடலை அப்படின்னா சி தெரியுதா ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதனால
ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு டென் எம்எம்ல இந்த சைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே ட்வெண்ட்டி பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து டென் எம்எம்ல பண்ணி காமிக்கிறேன் நிறையா போகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து அதே டுவெண்ட்டி எம்எம் பியர்ட் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அண்ட் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பிசிறு முடியெல்லாம் இல்லாமல் லைக் ப்ராப்பராக டுவெண்ட்டி எம்எம்ல வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி தெரியுதா டென் எம்எம் போட்டனால நல்லா ஸ்கின்னியாக இருக்குது பியர்ட் வந்து லைக் ரொம்ப வந்து வெளியே வராமல் ஸ்கின்னியாக இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் காமனாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரிம்மர்ஸ்லையும் உங்களால் இந்த லுக்கு தான் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதாவது டென் எம்எம் தான் அதுக்கு மேலே பியாண்ட் போய் நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணி பியர்டை ப்ராப்பராக க்ரூம் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்குது இந்த பியர்ட் ட்ரிம்மர் வந்து செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதே டென் எம்எம் தான் வச்சிருக்கேன் டென் எம்எம் வச்சு இந்த சைடும் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு சைடு ஈக்வல் பண்ணிவிட்டு மிடில் போர்ஷனை எப்படி ட்வெண்ட் டுவெண்ட்டி எம்எம்ல க்ரூம் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்கள் So done. இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா லைக் ஸ்கின்னியாக இருக்குது ஸ்கின்னோடு சேர்ந்து ஒட்டின மாதிரி இருக்குது பியர்டு ஸோ இந்த பியர்ட் லுக்கு தான் உங்களால் டென் எம்எம் ட்ரிம்மிங் லென்த் இருக்க ட்ரிம்மரில் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் லாங் பியர்ட் வச்சுருக்கவங்களுக்கு சீரியஸ்லி இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிம்மர் வாங்கிக்கிறது வந்து செம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா என்னோட வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எப்படி நிறைய லாங் பியர்ட் வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் எனக்குன்னு மட்டும் இல்லை ஷார்ட் பியர்ட் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் லாங் பியர்ட் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ட்ரிம் பண்ணுறப்போ ஒரு சிலருக்கு மைண்ட் செட் எப்படி போயிடும்னா சரி ட்ரிம்மர் எடுத்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக ட்ரிம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் அந்த ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் டக்குன்னு ட்ரிம் பண்ணிவிடுவோம் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவாய்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் எட்டிங் இருக்க ட்ரிம்மர் வாங்குறது ஒரு மஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் பியர்ட் லவர்ஸ்க்கு ஸோ செட்டிங் இட் பேக் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் சேஃப்டி லாக் ஆன் ஸோ இப்போ இந்த மிடில் போர்ஷன் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் ஷார்ப்பாக வைக்க போகிறேன் அதுவும் வந்து ட்வெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் செட்டிங்கில் வச்சு ட்ரிப் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் பேசிக்கலி இதில் பண்ணுறப்போ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இங்கே நிறையா போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தெரியுதா பெருசாக ரிமூவ் ஆகவே இல்லை ஜஸ்ட் அந்த ஷேப் மட்டும் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டே இருக்குது தெரியுதா பண்ண பண்ண ஸோ இப்போது நான் மீசையும் டுவெண்ட்டி எம்எம்லேயே வந்து பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு மீசை இதே லுக்கில் இருக்கணும் பட் அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற பிசர்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி எம்எம்லேயே வச்சு பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு போகுமான்னு தெரில ஏன்னா அது அந்தளவுக்கு லென்த் இல்லை மீசை பட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சேஃப்டி லாக் போனால் மறந்துட்டு பாருங்கள் அப்படியே அமுங்கி விட்ருவோம் ஸோ அதனால் சேஃப்டி லாக் மஸ்ட்டு இல்லை ட்ரிம் ஆகல சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வைக்கிறேன் இல்லை இன்னமும் வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது பிஎட் வந்து டச் மீசை வந்து டச் ஆகல ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லாக் பண்ணியாச்சு ம் இதில் கரெக்டாக ட்ரிம் ஆகுது டென் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே இருக்க மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து போயிடும் ஃபேஸ் ரொம்ப சின்ன பையன் மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போது ஃபைனல் பார்ட்டு பியர்ட் ஷேப்பிங் இங்கே ஷேப் பண்ணும் அப்புறம் இங்கே ஷேப் பண்ணணும் ஸோ டன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு நீட் அண்ட் ஷேப் பண்ண ஒரு நல்ல ஒரு க்ரூமிங் லுக் வந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லுக்கை நீங்கள் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னா நார்மல் ட்ரிம்மரில் பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் இப்படிலாம் வந்து பண்ண சரியா ஸோ நிறையா வந்து போயிடும் டைம் நம்ம வச்சு பண்ணும்போ ஸோ சீரியஸ்லி ஒரு ஆல் ரவுண்ட் ட்ரிம்மர் இது ஸோ அந்த ட்ரிம்மர் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைனலி வந்து ப்ராப்பராக இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த ட்ரிம்மர் வந்து சாரி அபவுட் திஸ் 
வாஷ் பண்ணுறப்போ இங்கே இருமா ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் லுக் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இப்போ எப்படி இருக்குது ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஷார்ட் பியர்ட் கைஸ்லேருந்து லாங் பியர்ட் கைஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் செட்டிங் வரைக்கும் இருக்கிற பியர்ட் ட்ரிம்மர்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த பாம்பே ஷேவிங் ட்ரிம்மரும் வந்து சீரியஸ்லி சம்ம ட்ரிம்மர் தான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ இந்த ட்ரிம்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் வாரண்டியோட வரும் அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ கரண்டாக நான் செக் பண்ணப்போ இந்த ரேட்டுக்கு சீரியஸ்லி சம வருத்துன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ப்ராப்பர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ட்ரிம்மிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ட்ரிம்மரோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெஃபரன்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் பேக்ரம் ஷாதிக் ஸ்டே ஸ